来看一盘女子的比赛。出自2021象甲第16轮，红方乃全国冠军特级大师陈杏林，黑方是象棋大师石凤兰。开局林林走仙人指路，兰兰足底炮，红方中炮，黑方补七象，补三象的多。红方憋马，黑方也是憋马。红方出个车，黑方没出啊，他进七卒。然后红方跳个正马，黑方也是正马，红方出车，黑方出车。此时林林进车过河，兰兰横车，红方在进炮过河，要在中路爆破了，黑方赶快穿弓，红方打足一将，彩炮也是可以的，这里想留着补士，红方也补个士，黑方平炮对车，不是很想换平车，马有根不用管，进车过河。目标很明确，就是要攻击红方最弱的这个点。这个造型，红方就不能拆中炮再补象啥的，因为你一走，黑方就踩中炮了。好不容易立上的，被换掉挺可惜的。林林玩的比较潇洒，就退炮。黑方吃马，红方弃子攻杀了，哎，就不被这马拖累，直接就提车。兰兰吃马，红方平车站累，准备出老帅走铁门栓了。黑方退马形成弹子炮，红方出老帅，黑方平炮一将，红旗电炮，这可不能直接出手啊！红方可以这样，强行砍底势，你打了他，红方一吃还是解不掉，眼瞅着被杀吗？不过黑方有个什么棋呢？当然现场没走出来啊，就咱们演示啊，他可以踩脚车。给老将腾个位置，你红方不得躲上一躲呀？你不可能说往这塞呀。黑方打车是带将的，这红方不就坏了吗？他肯定要往这儿放。这个时候黑方就可以进炮打炮了。你再弃车已经不成立了。黑方打掉，红方一吃，人出来了。这是这么一路变化。当时李林平炮。兰兰并没有先踩车再吃炮，他是提车，随时准备着弃车杀炮。红方就进一格，这回可要出手打他了。如果说黑方躲炮，那红方必然会闪开继续叫杀。那你黑方还得打将，红方电炮无限循环。兰兰当时也不逃了，直接双剑合璧。红方吃炮，黑方打掉。红方在吃，黑方对车，这里又换了啊！红方回老帅，接着走，黑方进车要吃中兵，红方冲这个，黑方一吃抓炮，用车来保，黑方冲个边卒防患于未然，红方补象，黑方送卒，为编码出动做准备啊！红方过河，黑方一抓，红方跳编码。黑方吃兵，红方踩车，黑方再抓，然后把这卒给收拾了。红方有点攻势，黑方跳编马，红方进车，平车，跳马，用车来抓。红方跳到角落是最猛的，一会儿把车一挪呢，还能卧槽。现场是一个箭步来到了这儿，这是准备把炮往右甩，然后下敌将，这样进攻。黑方抓了一手。红方退炮，黑方冲卒，吃掉，用马一踩，红方撑羊角士，兰兰跳马，林林补士，回马踩中炮，放在巷口，这招走得好啊！接下来把车一平就能下底炮了。接下来一人走了个败招啊！黑方应该是平车，一旦红方甩车下底，黑方就跳马。要是强行下底，黑方可以上马对子儿，马一躲，炮就没。黑方完全不怕。实战兰兰是跳马，可能想的是，如果红方平车啊，黑方就回马挡炮。但假设红方进炮呢，这一棋就控制不住了。但很遗憾，也没走出来。现场是回马，机会错过了。现在红方还要平炮，黑方进一步车。只要平就跟上，红方跳马，这是个飞刀啊！比方说黑方跳个马，红方就会送车了
，不敢吃红方炮下底闷攻，你只能用地抓炮，那红方躲一步你就跟不住了。下底炮怎么办呢？退底居防守也不行，红方还能强行卧槽呢，黑方也只剩弃局砍马了。回到此处啊，红方跳马，咱们已经知道意图了，他准备弃居。蓝论发现了，他走飞龙在天。挡住炮，同时还踩着红方马，往这儿崩。黑方落将，他不如跳马了，跟红方换子儿啥的。这里一落，红方平居，黑方捉马，往上跳，回马踩炮，先退回来。黑方对居，可以不换，红方捉马，因为你这居不能平啊，下底炮闷死了，还得想辙，往这儿跳。红方回马打车，黑方电马踩车，红方没有时间踩中象啊，只能先逃车。现在可以踩了，黑棋进一步。林林没有冲动，他平车准备过兵了，平车进兵，跳马进兵。现在黑方难受的点呢是家里这马上不来，他应该是飞象，然后从中间跳出来，当时又直接跳了。红方拉住车马，黑方一退，红方下底车，无形之中红方多走了一招棋。这个时候黑方飞象，红方一拱，黑棋卧槽，出老帅。这里应该是回马保象啊，当时上象，红方拱了，黑方踩掉，红方用炮一打，俩都没了。黑棋踩炮，往左拽，叫杀。比较气人的是不能抓炮。红方可以不要了，再弃给你一个马。当然，哪个都不敢吃啊，都是杀棋。这样走，黑方已然崩了，怎么整呢？称势，红方踩车，这里一退，红方将马踩掉，黑方吃马，红方下敌将，黑方上势，红方打车，黑方吃炮，这就变成了单车对马双势了。红方是必胜的，只是时间问题了。不过这个残局呢，想赢起来也不是那么简单。有个棋规啊，连续超过五十个回合，如果没吃子儿的话，那这个棋双方判和呀。兰兰想坚持一下，万一成功了呢，是吧？那就往下看，红方退居，黑方落势，红方飞高象，黑方落势走前，红方飞边象，上势。这时候李林甩出一把飞刀，他称势。兰兰当时有点贪吃，就给踩了，还是应该落势走闲，那种比较顽强。当时就踩了，红方平车，现在黑方的马不敢动了，你随便一跳，红方打将把势破了，那其速胜。你要是敢踩一脚，那红方上帅，怎么整啊？如果落势，那红方就平车，这马捉死了。看来跳马是不行了，那走啥？就这么几个子儿。出将的话丢马，只能动势，那就落。红方打将电势，最后退居官道，一招毙命。对，兰兰认输了，因为这马出问题了，进入迷魂阵了。你要是出将走闲不动，那红方落象给你一困，一会儿再补势踩马，踩一将就回去呗。你一走闲，红方就落势，再平局捉死的。根本就不行啊！要是黑方往右边跳啊，也跑不了。红方平老帅，你再跳的话，红方一抓，关键下底还是杀棋，这马不就没了吗？他不能动马，只能说动将。那就打一将回去，用老帅拱马。黑方踩车，平局再抓，搂一将，上三楼，这就可以交了。因为红方下底车还是杀棋，你这马呢也勾不到将了，出将的话就打一下，回来再捉马，完事儿，就这样吧，感谢收看啊，下期再见。